Muchísimas gracias por estar presente. Ya creo que se dijo todo, pero primero el agradecido soy yo, porque allá por enero cuando Susana vino al despacho a, a plantearme lo de la cooperativa textil, un proyecto que de entrada, y bien empezamos la gestión, el secretario privado en ese momento era Sonia Cabrera y, y lo tenía en mente este proyecto, y Susana cuando vino con ese proyecto dije, es el momento, y si necesitamos un espacio físico, bueno, queda tranquila que lo consigo. A las dos horas la, creo que la había llamado y le había dicho que había alquilado el local, así que fue una forma de meter presión para, para empezar esto, que no era fácil, que era un camino difícil de hacer, pero que no era imposible, sobre todo cuando se trata de dar fuente de laburo que tanto falta en nuestro país y en nuestro distrito no es una isla y, y pasa lo mismo que en todo el país. Pero un consejo que quiero dar, no soy quien para dar consejo, pero sí tengo 55 años y sé que en la vida los amigos los podemos contar con los dedos de una mano. No todos tenemos que ser amigos en esta cooperativa, sí compañeros, porque el triunfo de esta cooperativa va a estar en el compañerismo y las ganas que le pongan ustedes. Nosotros podemos ayudar, ayudar y seguir ayudando y bancar durante lo que ustedes necesiten. Pero si ustedes, que son los motores de la cooperativa, no le ponen la buena onda, la buena predisposición, el compañerismo, vuelvo a repetir, compañerismo, es fundamental que en una cooperativa haya compañerismo. No hay nada que los pueda ayudar. Así que, más que agradecido a toda la gente que colaboró, esto va a empezar a rodar esto recién empieza, van a ver cómo han quedado las cosas, ustedes las chicas que han estado trabajando lo han visto, pero se está hablando de algo en serio, de algo que tiene futuro, de algo que tiene salida, y seguramente le vamos, le van, no le vamos, porque yo no voy a hacer absolutamente nada, sino ustedes, le van a ir agregando más valor agregado a esto, que les va a permitir que ser una cooperativa no solo conocida en la zona, sino a nivel provincial y por qué no a nacional. Así que, nada, simplemente agradecer, como dije recién, agradecer a Dios que me da la oportunidad de ser reelecto nuevamente intendente, porque quiero seguir haciendo cosas importantes para que la gente tenga vivienda, que tenga trabajo, y quiero resaltar el grupo de gente que ha tenido que me ha ayudado, me ha ayudado muchísimo, solo no se puede hacer, indudablemente siempre yo siempre digo que hay una sola persona que puede hacer solamente las cosas que es Dios de ahí para abajo todos dependemos de todos y que sin la ayuda de toda la gente aquel que nos vota y el que no nos vota para mí es exactamente igual las puertas de mi despacho están abiertas para todos así que acá se terminan las banderas políticas que hay que trabajar para ustedes para el pueblo y para el distrito nuevamente gracias y bueno vamos a esperar ahora que el Padre Norberto haga la bendición necesitamos mucha bendición para que esto funcione y tengamos fuente de trabajo y no solamente trabajemos en un solo turno sino que podamos tener turnos rotatorios donde la producción permita que eso así suceda por eso les digo, no le aflojen tienen todo disponible para hacer una gran textil y por qué no con el tiempo tener su propio edificio gracias Gracias Susana, gracias Kobe, gracias a todos los que han colaborado de una u otra manera. Y bueno, es de ustedes, a disfrutarla.